हाय गाइस इस वीडियो में हम लोग क्लास के बारे में जानेंगे जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था छोटा सा एक लास्ट वीडियो के लास्ट में एकदम लास्ट मिनट्स में देखेंगे तो मैंने वहाँ बताया था कि किसी कंस्ट्रक्टर को कैसे आप क्लास का रूप दे सकते हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ने वाले हैं डिटेल में थोड़ा सा क्लास क्या होता है जावा में क्लास एक कैटेगरी की तरह यहाँ डिफाइन किया जाता है क्लास स्पेसिफिक कैटेगरी कैन बी डिफाइंड एज क्लास इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं जैसे कि एक मोबाइल है तो मोबाइल क्या है मोबाइल एक क्लास है क्यों क्लास है क्योंकि एक कैटेगरी है मोबाइल कैटेगरी है इसके अंदर बहुत सारे बहुत सारी मोबाइल कंपनियां आ सकती हैं फिर मोबाइल डिवाइसेस आ सकते हैं जैसे कि सैमसंग आ सकता है सैमसंग क्या है एक मोबाइल है एल आ सकता है एल क्या है मोबाइल है नोकिया क्या है नोकिया एक मोबाइल है यानी कि मोबाइल एक कैटेगरी है जिसके अंदर हैं सैमसंग एल नोकिया या फिर और जो भी सोमी और आजकल तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं माइक्रोमैक्स वगैरह जो भी जितनी भी कंपनियां हैं सभी मोबाइल फ़ोन सभी जो कंपनियों के नाम हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं मोबाइल की कैटेगरी में तो मोबाइल क्या हो गया हमारा मोबाइल हो गया हमारा एक क्लास और बाकी जो नीचे उसके नीचे सैमसंग एल जी नोकिया ये सारे हो गए इसके ऑब्जेक्ट्स और इस क्लास के अंदर हमारा जो भी प्रॉपर्टी होगा वो प्रॉपर्टी सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल होगा यानी कि अगर आप कुछ प्रोग्राम इस तरीके से लिखते हैं जिससे कि सारी चीज़ें एक्सेस हो सकें सभी प्रो सभी ऑब्जेक्ट से तो मोबाइल एक क्लास है जिसके अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स आप लिखते हैं और ये सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स इसके सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए यानी कि इस कैटेगरी के इस क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल होती हैं और वो एक्सेस कर सकते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि पर्सन है पर्सन क्या है एक कैटेगरी है ठीक है इसका क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट या फिर इसका इस कैटेगरी में क्या आ सकता है इस कैटेगरी में कोई भी बंदा आ सकता है या फिर बंदी आ सकती है जैसे कि राहुल है तो राहुल क्या एक पर्सन है सोनम सोनम भी एक पर्सन है सुजित सुजित क्या एक पर्सन है तो पर्सन यहाँ हमारा क्लास बन जाता है और इसके नीचे जो राहुल सोनम सुजित है ये हमारे ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं इस क्लास के अंदर जो भी आप प्रॉपर्टीज़ या फिर मैथड्स डिफाइन करते हैं वो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल होती हैं फिर से जानिए कि मोबाइल और पर्सन यहाँ क्लास है सैमसंग एल जी नोकिया मोबाइल का ऑब्जेक्ट है और राहुल सोनम सुजीत यहाँ पर्सन का ऑब्जेक्ट है और ये जो चीज़ें लिखी गई हैं ये सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं क्लास के लिए किस क्लास के लिए ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं मोबाइल क्लास के लिए ये सारे प्रॉपर्टीज़ और मैथड्स हैं पर्सन क्लास के लिए क्लियर है इतना समझ में आ गया अब एक चीज़ यहाँ क्लियरली समझ लीजिए क्लास होता नहीं है जावास्क्रिप्ट में ये भी एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं यहाँ ये भी एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप यहाँ इस तरीके से ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप यहाँ बट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए इसीलिए इसको एक अलग नाम दे दिया गया है क्लास कि वो क्लास है और ये उसका ऑब्जेक्ट है लेकिन एक्चुअली में बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे कौनसल में जाकर तो वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है और आप एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये जावा स्क्रिप्ट का जो अपना स्टैंडर्ड है ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा सा अलग है सो so, ये तो था लॉजिकल कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं लेकिन इसको प्रोग्राम में कोड में कैसे डिफाइन करते हैं यानी कि किसी क्लास को कोड में कैसे डिफाइन करेंगे तो उसका देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल वी डिफाइन क्लास इन जावा स्क्रिप्ट यूजिंग कस्टम कंस्ट्रक्टर यानी कि कस्टम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके आप जावा स्क्रिप्ट में क्लास डिफाइन कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में क्लास को डिफाइन करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं है यहाँ कंस्ट्रक्टर को ही इस्तेमाल करके क्लास बनाया जाता है बाकी के लैंग्वेज में अगर देखें जैसे कि जावा वगैरह में तो वहाँ आपको एक की मिलता है क्लास क्लास की लिखा देन क्लास का नाम लिखा और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स लिखते हैं आप लेकिन जावा स्क्रिप्ट में कोई स्पेशल वैसा दिया नहीं गया है आपको कस्टम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके इसको क्लास बनाना है कैसे बनाना है सिंपली आप लिखते हैं वार मोबाइल यहाँ मोबाइल समझ लीजिए कि आपके क्लास का नाम है देन फंक्शन लिखते हैं और ये आपका एक, आपका ये एक कस्टम कंस्ट्रक्टर है फंक्शन लिखते हैं देन आपने यहाँ पैरामीटर दिया हुआ है और इसके अंदर आप इस तरीके से दिस डॉट मॉडल और मॉडल नंबर जो भी आएगा यहाँ से इक्वल साइन देकर इस तरीके से आप लिखते जाते हैं प्रॉपर्टीज़ और जो भी मेथड्स हैं वो मेथड्स ठीक है 
और यहाँ आपको सेमी कलन देना है यहाँ पे आपको सेमी कलन देना है याद रखिएगा देन इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं कुछ इस तरीके से वार सैमसंग न्यू मोबाइल यहाँ आपने आर्गूमेंट दिया है बिकॉज यहाँ ये पैरामीटर दिया गया है उस तरीके से एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप इस तरीके से नॉक किया अब यहाँ अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है आप भूल गए हैं कि मैंने बताया था दिस के बारे में बट आपको अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि दिस यहाँ क्या कर रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि दिस की वर्ड है जो कि पॉइंट करता है आपके करेंट ऑब्जेक्ट के करेंट ऑब्जेक्ट इंस्टेंस को इसका मतलब ये हुआ कि जब सैमसंग के साथ आप इस मॉडल को एक्सेस करते हैं तो यहाँ एक्चुअली में लिखा जाता है सैमसंग डॉट मॉडल और सैमसंग का जो गैलेक्सी पास करते हैं वो गैलेक्सी आपको यहाँ मिलेगा लेकिन नोकिया के साथ अगर आप मॉडल को एक्सेस करेंगे तो नोकिया डॉट मॉडल और नोकिया का जो मॉडल है वो आपको यहाँ मिलेगा ओके सो दिस क्या करता है दिस करेंट ऑब्जेक्ट को करेंट ऑब्जेक्ट इंस्टेंस को पॉइंट करता है क्लियर ठीक है बस इतने आपको याद रखना और दिस इसीलिए यहाँ लिखा जाता है जिससे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग जो उसका अपना डेटा होगा वो मनीपुलेट होकर आपको दिखाई दे अदरवाइज को पता नहीं चलेगा कि मॉडल अगर है तो किसका मॉडल है सैमसंग का है या फिर नोकिया का है अगर कलर है तो किसका कलर है सैमसंग का है या नोकिया का है ओके अगर प्राइस है तो किसका प्राइस है सैमसंग का है या फिर नोकिया का है इसीलिए आपको दिस यहाँ लिखना है क्लियर है ओके okay, सो so ये होता है डिफाइन करना क्लास इन जावा स्क्रिप्ट किस इस तरीके से कस्टम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके आप क्लास बनाते हैं और इस तरीके से उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक से अधिक ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि जावा स्क्रिप्ट में बाकी सारे लैंग्वेज को देखें तो उसमें क्लास एक की दे दिया जाता है जिसमें आप क्लास की लिखते थे क्लास का नाम लिखते हैं लेकिन जावा में ऐसा नहीं है ऐसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा और आपको अगर क्लास बनाना है तो इस ये जो तरीका है इसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा लेकिन ई एस सिक्स मुझे ठीक से याद नहीं है ठीक है ई एस सिक्स आई थिंक मुझे नाइन्टी परसेंट में श्योर हूँ कि ई एस सिक्स में ही क्लास कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया जावा स्क्रिप्ट में सिर्फ और सिर्फ यूज़र यानी कि डेवलपर को डेवलपर के कन्वीनियंट के लिए कि वो हैबिचुएट हो गए हैं कि क्लास कीवर्ड के साथ ही क्लास बनाना इसीलिए सिंटैक्स वाइज इजी करने के लिए ई एस सिक्स में क्लास कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया यानी कि जैसे कि जैसे आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास को सिंटैक्स सिर्फ सिंटैक्स ध्यान में रखिएगा जिस तरीके से सिंटैक्स आप बाकी के लैंग्वेज में जैसे कि जावा में देखते हैं उसी तरीके से अब आप यानी कि ई एस के बाद क्लास बना सकते हैं यानी कि ई एस सिक्स के बाद क्लास कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका यूज करके आप क्लास डिफाइन कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में भी सेम सिंटेक्स होता है सेम सिंटेक्स मतलब जैसा बाकी के लैंग्वेज में है वैसा ही क्लास कीवर्ड लिखेंगे आप देन आप लिखेंगे क्लास का नाम देन उसके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी देन उसका आप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस पार्ट में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ मैं अभी ई एस सिक्स कि कर, के क्लास का डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता लेकिन यकीन मानिए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये सिक्स में हमें क्लास बनाने का एक नया फीचर दिया गया है एक नया सिंटेक्स दिया गया है ओके सो so, उसको अभी साइड में रख देते हैं फिलहाल इसी में रहते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड हमारा सिंटैक्स है जिसके थ्रू आप क्लास बना सकते हैं इन जावा स्क्रिप्ट और ये हमारा क्लास का नाम है और ये हमारा है ऑब्जेक्ट का नाम क्लियर है यहाँ तक चलिए इसको कोड में देखना है चलिए देख लेते हैं एक बार छोटा सा सेम कोड होगा सेम बिल्कुल यही कोड हम लोग जरा नोटपेड में देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें और हमें वहाँ देखने को मिल सकती हैं कोड मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है मैंने वायर मोबाइल मेरे क्लास का नाम या अभी मैं इसको क्लास का नाम ही बोलूँगा ठीक है हालांकि ये ऑब्जेक्ट है लेकिन फिर भी मैं मतलब ताकि आप लोगों का सिनेरियो क्लियर रहे कि हम लोग यहाँ क्लास की बात कर रहे हैं और हमारा नीचे ऑब्जेक्ट है ठीक है तो वैर क्लास का नाम मैंने मोबाइल लिखा देन फंक्शन और हमारा यहाँ मॉडल नंबर और एस प्राइस हमारा दो पैरामीटर है दिस मॉडल और मॉडल नंबर जो भी पास किया जाएगा वो यहाँ जाकर इसमें असाइन असाइन होगा दिस कलर का हम लोगों ने वैल्यू डिफाइन कर दिया है ये कहीं से नहीं आने वाला ये प्री डिफाइंड है प्राइस लिखा है मैंने थ्री थाउजेंड ये इंटीजर वैल्यू है 
दिस एस पी मैंने लिखा हुआ है एस प्राइस जो कि आर्ग्यूमेंट के तौर पर हमारे पास आएगा और यहाँ हम लोगों ने एक मेथड बनाया है सेलिंग प्राइस नाम से जिसमें मैंने लिखा हुआ है फंक्शन ये भी एक एनोनिमस फंक्शन है जो रिटर्न करेगा दिस प्राइस यानी कि ये यानी कि थ्री थाउजेंड प्लस दिस एस पी यानी कि यूज़र जो भी भेजेगा वो दिस एस पी में जाएगा और यहाँ वो दिस एस पी आएगा यानी कि थ्री थाउजेंड और यूज़र जो देगा वो दोनों प्लस होकर रिटर्न मिलेगा यहाँ सेलिंग प्राइस में क्लियर है ये बुरा यहाँ से यहाँ तक का कोर्ट समझ में आ गया उसके बाद हम लोगों ने एक दिस डेटा नाम का एक ओवर प्रॉपर्टी मेथड यहाँ लिखा हुआ है जिसमें ये ये भी एक एनिमस फंक्शन है यहाँ हम लोग लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डॉट राइट मॉडल नंबर ये टेक्स्ट है एज इट इज़ आपको दिखेगा और दिस मॉडल इसके थ्रू आपको मॉडल नंबर दिख जाएगा ये किस मॉडल नंबर की बात हो रही है और साथ में आपको प्राइस दिस सेलिंग प्राइस यानी कि ये फंक्शन जो हम लोगों ने यहाँ कॉल किया है तो जो टोटल होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा और इसका नीचे इसके नीचे हम लोगों ने इसका दो ऑब्जेक्ट बना लिया है पहला है सैमसंग दूसरा है नोकिया और सैमसंग के लिए हम लोग सैमसंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं पहला मॉडल नंबर गैलेक्सी और दूसरा एस एस प्राइस के लिए 2000 उसी तरीके से नो वायर नोकिया मोबाइल मॉडल नंबर तैंतीस और एस प्राइस वन तो फिलहाल मैंने नोकिया डॉट डेटा को यहाँ कॉल किया है तो इससे क्या होगा कि जब आप इसको कॉल करेंगे यानी कि इस ऑब्जेक्ट के साथ डेटा मेथड को आप कॉल करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आपको मॉडल नंबर जो दिस मॉडल है यानी कि नोकिया का मॉडल नंबर जो होगा जो कि तैंतीस दस है वो तैंतीस दस दिखाई देगा देन प्राइस दिस यानी कि नोकिया डॉट सेलिंग प्राइस तो ये फंक्शन कॉल होगा जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये यहाँ आएगा यहाँ ये दिस प्राइस यानी कि नोकिया का जो प्राइस होगा इन दिस केस ये स्टैट मतलब कॉन्स्टेंट यानी कि थ्री थाउजेंड है तो थ्री थाउजेंड यहाँ दिखाई देगा और दिस एस पी दिस एस पी यानी कि यहाँ यानी कि नोकिया का जो प्राइस आएगा जो कि है यहाँ वन थाउजेंड आ रहा है वो वन थाउजेंड यहाँ आएगा और ये वन थाउजेंड यहाँ प्लस होगा यानी कि थ्री थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड इक्वल टू फोर थाउजेंड रिटर्न जाएगा यहाँ नोकिया के लिए और आपको मॉडल नंबर तैंतीस दस प्राइस फोर थाउजेंड स्क्रीन पर दिखाई देगा सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रन करते हैं देखिए मॉडल नंबर तैंतीस दस और प्राइस आपको फोर थाउजेंड दिखाई दे रहा है उसी तरीके से अगर आप यहाँ नोकिया के बजाय सैमसंग कर देते हैं सैमसंग कर दिया मैंने तो सैमसंग का डेटा पास होगा यानी कि मॉडल नंबर में गैलेक्सी दिखाई देगा और एस प्राइस में टू थाउजेंड यहाँ पास होगा और एडिशन होकर आपको यहाँ मिलेगा फाइव थाउजेंड मॉडल नंबर आपको दिखाई देगा गैलेक्सी और प्राइस आपको दिखाई देगा फाइव थाउजेंड रुपीज़ सेव कर लेते हैं सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं देखिए मॉडल नंबर आ गया गैलेक्सी और प्राइस आ गया आपका फाइव थाउजेंड ओके सो ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा सारी चीज़ें समझ में आ गई मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सिंपली हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ ये था कि किस तरीके से आप क्लास डिफाइन कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में सो so, ये क्लास डिफाइन किया मैंने और इसके अंदर की ये सारे प्रॉपर्टीज़ और मैथड्स हैं ठीक है जब आप दिस की का यूज़ करके कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं तो ये पब्लिक होता है अब अगर आपको इसे प्राइवेट बनाना है कि ये जो प्रॉपर्टी ये सिर्फ इसी के अंदर एक्सेस हो और इसके बाहर एक्सेस ना हो तो आपको इसको प्राइवेट बनाना पड़ेगा कैसे बनाएंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग